Continuamos con la gente de Acuario. Bienvenidos a este horóscopo semanal. Continuamos con este hermosísimo oráculo de Colette Barón. Vamos a seleccionar dos cartas para la gente de Acuario. Una segunda carta. Ya tenemos la primera, perdón, no la mostré. Disculpas. Ya después paso a darle lectura a todas. Y a su vez, en la pantalla, paralelamente, vamos a ir mostrando una por una la segunda carta. Ahora vamos a ir para esta semana a un oráculo de espíritu animal para la gente justamente de Acuario. Hermosísima, muy bella. Una carta más. Recuerden que trabajo con bastante oráculos por el hecho de que hay mensajes y hay consejos. Y creo que esto es bienvenido cuando uno quiere evolucionar en la vida, ¿verdad? Creo que, que es así, siempre bienvenido sea, y siempre que sea por supuesto para bien, o a veces que parece por ahí un poco crudo, pero es una manera de avisarnos o de ponernos de sobreaviso sobre una situación. A ver, para esta semana, para la gente de Acuario, aquí esta bella carta y una carta más de Tarot. Bien, dos reyes. A ver, ahora vamos a darle paso a la lectura para la gente de Acuario. Comienzo por las primeras, que en este caso, como dije recién, tiene que ver con... Darnos un mensaje y ese mensaje a su vez un consejo. Para muchos de ustedes, gente, lo voy a poner aquí porque a veces eh, tiene demasiado reflejo, espero que lo estén viendo bien. Eh, esta carta habla justamente de TikTok, el tiempo se acorta, es hora de vivir aquí y ahora este momento. No demoren en disfrutar. Yo sé uh, que los acuarianos tienen, son gente muy previsible, que trata de, de poner en orden su vida, son gente por momentos metódicos, personas amorosas para la conversación. Pero también aquí me habla de, además de ser previsible, de estar pensando en el ahorro, por ejemplo, en el trabajo, eh, también tenemos que disfrutar el aquí y ahora. El tiempo pasa pronto y puede ser tarde. Más adelante quizás ya es tarde para disfrutar de algo que tenemos en el aquí y ahora. Es un hermoso mensaje y consejo. A ver, para otros de ustedes o para la misma gente de Acuario... Esta carta nos está hablando de meditación, nos está hablando de conseguir esa paz espiritual. A veces tengo un amigo que siempre me pide las flores de Bach y yo le digo realmente que además de flores de Bach, de lo que uno pueda tomar, también es importante la meditación, el tratar de bajar los decibeles, de meditar, de visualizar cosas positivas en nuestras vidas, de tratar de tener un ritmo cardíaco a través de la buena respiración, de hacer ejercicio. Y recuerden, quizás esto sería una bendición, eh, tratar de disfrutar el aquí y ahora para esta semana gente de Acuario. Vamos a las dos cartas de espíritu animal. La primera carta me está diciendo, establece bases sólidas. Y la segunda dice, mira y espera, observa y espera. A ver, hay algo aquí, el, el espíritu del castor, justamente que también está desarrollado en los nativos americanos del norte de América, los antiguos, los nativos, los oriundos del norte de América, utilizaban el espíritu del castor para de alguna manera hablarnos de bases sólidas. El espíritu del caballo de mar mira y espera, mira, o sea, observa y espera, observar la situación antes de tomar medidas. Yo creo que son cartas bellísimas para la gente de acuario y aquí me he quedado sin palabras porque tengo estos dos reyes bárbaros y creo que hay así como 
una especie, no es exacto, una lucha interna entre el poder y la pasión. Esto me remite a muchos años atrás en una canción, el poder y la pasión. Es algo así como tener que elegir por algún motivo entre cuestiones que tienen que ver con la solidez, con lo material y cuestiones que tienen que ver con el trabajo, con lo laboral o la pasión. Porque este rey me habla de solidez, pero también me habla de pasión, de ser apasionados. Yo diría que disfruten ambas cosas, pero si hay que elegir, bueno, hacer un balance entre ambas, ¿verdad? Así que Dios los bendiga, gente de Acuario. Espero les haya gustado esta tirada semanal. Vamos a ponerlos así a los dos para que no haya disputa. Recuerden que esto no es solo, a, a, si bien han salido reyes varones, no está representando a que esto sea específico para los varones. Esto también es indistinto, si sos mujer o sos varón. Eh, lo importante es el significado de la carta. Recuerden, mi nombre es Verónica, este es el Camino del Ángel y también pueden encontrarme en Instagram para aquellos que deseen ver eh, justamente videos más cortos tienen el formato de YouTube Shorts que están aquí subidos en la lista y también interactivos sobre amor y trabajo para aquellos que necesiten verlo y les haga bien. Espero lo disfruten, gracias por estar aquí y nos vemos la próxima.